Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sulle news del canale, come al solito domenica mattina alle 10 e partiamo subito con una notizia riguardante la nuova serie animata di Lupin III, la quinta, di cui è stato pubblicato sul sito ufficiale proprio questo trailer. Il video ci mostra una delle nuove protagoniste, ovvero la brillante hacker Remy Enan, e ci conferma anche che questa nuova serie di Lupin sarà quella decisamente più tecnologica di tutte. Infatti vediamo addirittura il nostro protagonista farsi un selfie. E poi vediamo anche il nostro carissimo Zenigata, uno dei personaggi più apprezzati di questa saga, accompagnato dal suo nuovo sottoposto, ovvero Goro Yadagarasu, mentre danno ovviamente come al solito la caccia a Gemon e compagni. Mentre in questa nuova visual, che è molto molto bella, vediamo la nuova coprotagonista di quest'opera, ovvero Amy, e poi vediamo anche un particolare, ovvero che Lupin indossa un monocolo, proprio come era nel personaggio originale, nel romanzo originale, creato da Maurice Leblanc. L'anime debutterà su NTV il 4 aprile all'1.29 e, e sarà poi trasmesso anche su tantissime emittenti diverse, disponibile in streaming anche su Hulu e altri servizi, e il cast è atteso ad una convention che si terrà il 24 e 25 marzo prossimo, ovvero l'anime Japan. Ci sono anche nuove informazioni, alcune direttamente da Akira Toriyama per quanto riguarda il ventesimo film della saga cinematografica di Dragon Ball. Il titolo provvisorio dell'opera, Dragon Ball Super, che originalità, e l'uscita nelle sale è attesa per il 14 dicembre. Vediamo anche una visual che annuncia appunto inizia la versione cinematografica di Super. Akira Toriyama, il creatore della serie originale, curerà il character design e inoltre scriverà anche la sceneggiatura di questo primo film su Dragon Ball Super. Tatsuya Nagamine sarà il regista, Naohiro Shintani sarà il direttore dell'animazione e Kazuo Ogura il direttore artistico. I commenti di Toriyama sono stati questi. Questo film di Dragon Ball Super racconta la saga successiva a quella che al momento viene trasmessa in televisione. Ci troviamo dopo la conclusione del torneo del potere dove le sorti del mondo erano in bilico, darà pochi ma inediti dettagli sui Saiyan e su Freezer, oltre che un grandissimo avversario da battere, e credo che ne uscirà proprio una storia divertente. Toriyama continua col dire che dai film La battaglia degli dei e La resurrezione di F si occupa molto piacevolmente dello scrivere queste sceneggiature. Dice di essere più occupato che mai, ma che comunque non avendo una serializzazione in corso, ha un po' di tempo da dedicare all'anime, cosa che in passato, ovviamente, soprattutto durante la scrittura di Dragon Ball, non aveva. Toriyama chiude dicendo che l'anime per ora è concluso, ma il manga al momento continua e crede anche che avrà un proseguimento diverso rispetto sia all'anime che ai film. Una bella notizia per tutti gli amanti di Neil Gaiman e il suo The Sandman è quella data dalla DC Comics che ha annunciato proprio la creazione di un Sandman Universe ovvero una nuova linea di titoli proprio legata a The Sandman, la creazione più famosa di Neil Gaiman, quello che poi è diventato un mostro sacro sia del fumetto che della vera e propria letteratura ufficiale in quanto scrittore di grandissimi romanzi. Sarà Gaiman in persona a curare i titoli presentati da questa nuova etichetta che verrà pubblicata dalla Vertigo e sarà anche un modo proprio per festeggiare i 30 anni dalla creazione di questo marchio, inaugurato proprio con Sandman. Il debutto avverrà l'8 agosto con il lancio sul mercato statunitense del One Shot The Sandman Universe numero 1, che sarà sceneggiato da Gaiman stesso, assieme a Nala Hopkinson, Cat Howard, Sea Sparrier e Dan Waters, con i disegni di Bill Quis Everly e la copertina di Jay Lee. A questo One Shot seguiranno quattro titoli tutti sempre ambientati nello stesso universo narrativo e in cui seguiremo le avventure di vari personaggi che sono stati protagonisti proprio della serie originale. Oltre a questo non mancheranno ad esempio alcuni concept creati dalla splendida mente di Gaiman all'epoca, come il sogno di Manter o Lucifero, e anche la ripresa di varie idee collaterali che aveva Gaiman sempre in questo fluire e continuo di idee, come ad esempio quelle poi confluite nel libro The Books of Magic. Le quattro serie annunciate sono The Dreaming, scritta da Sis Parrier, House of Whispers, scritta da Nala Hopkins, che uscirà a settembre come The Dreaming, a ottobre avremo invece The Books of Magic, scritta da Cat Howard, e Lucifer, scritta da Dan Waters. Oltre a questo, il grandissimo colosso americano di DC Comics lancia un'altra nuova linea, ovvero Black Label. 
Questo nuovo marchio servirà a contenere storie sempre legate ai supereroi ma che comunque si slegano dalla loro continuity. Sarà diretta da Mark Doyle, che è un ex group editor di Batman, e conterrà storie appunto più simili a graphic novel che saranno più libere per quanto riguarda appunto l'apporto dato dall'artista stesso che in questa etichetta verrà messo in condizioni molto più di libertà rispetto a quanto succede con le serie classiche che escono in edicola a cadenza regolare. I primi titoli annunciati sono Superman e Year One di Frank Miller e John Romita Jr., quindi partiamo già con dei grandissimi nomi in questa collana, Damned di Brian Lazzarello e Liber Maggio, Wonder Woman in Storia di Amazons di Kelly Sue DeConnick e Phil Jimenez, Batman Last Night on Earth di Scott Snyder e Greg Capullo, Wonder Woman di Diana Sdater di Greg Rupchka, con un disegnatore ancora da annunciare, The Other History of the DC Universe di John Ridley e un disegnatore ancora da annunciare. La J-Pop sembra aver già confermato il proprio ospite per Luca Comics 2018. Live durante la conferenza stampa del Cartoomix 2018, infatti, Jacopo e Georgia, in rappresentanza dello staff J-Pop, hanno chiesto al loro pubblico quale fosse un mangaka che avrebbero voluto vedere come ospite a Luca. Il pubblico è rimasto un po' sulle sue, un po' in silenzio, e i due responsabili della casa editrice milanese si sono detti fra loro e loro, un po' tra il serio ed il faceto, allora diciamo al mangaka di Tokyo Ghoul di starsene a casa. Parole che sembrano quantomeno una conferma al 99% della presenza di Sui Ishida, l'autore di Tokyo Ghoul appunto, a Luca Comics 2018. E questa sarebbe sicuramente una notizia tanto inaspettata quanto sicuramente clamorosa perché Tokyo Ghoul è uno dei manga e degli anime più di successo ultimamente. L'anime è presente su Netflix e me lo sto sparando in questi giorni ed è davvero figo, il manga è altrettanto figo ed è uscito un film al cinema anche in questi giorni che non sono riuscito a vedere in sala ma che sicuramente recupererò in DVD e quindi sarebbe sicuramente un nuovo colpo sensazionale per J-Pop. Anche questa è una notizia abbastanza inaspettata, ovvero una serie anime per Karakuri Circus di Kazuhiro Fujita. È stata infatti accolta con molta sorpresa, anche se apprezzata ovviamente la notizia proprio data da Shogakukan che ha annunciato che verrà trasposta in animazione una delle sue serie, ovvero proprio Karakuri Circus di Kazuhiro Fujita, che al momento è pubblicata anche in Italia da Goen. L'autore è già popolarissimo per manga come Moonlight Hat, come The Black Museum e soprattutto per Ushio e Tora, arrivato quasi alla fine della sua Perfect Edition per Star Comics e anch'esso trasposto in anime recentemente negli ultimi anni. Le informazioni su questo prossimo anime di Karakuri Circus sono praticamente nulle, era stato aperto un sito ufficiale che però al momento risulta chiuso. Una notizia molto molto bella da parte di Coconino Press che ha annunciato la pubblicazione di un libro praticamente storico, un libro di un autore storico, Matt Groening, che magari a molte persone non tanto addentrate nel mondo del fumetto potrebbe anche non dire nulla, e io vi dico solo che ha creato i Simpson. E Life in Hell, quest'opera annunciata proprio da Coconino Press, è una delle sue opere pubblicate prima della pubblicazione dei Simpson e Groening l'ha scritta e disegnata a partire dal 1977. Inizialmente autoproducendosela in pieno stile Do It Yourself per poi apparire nel 1980 sulle pagine del settimanale Los Angeles Reader per arrivare poi sulle pagine di oltre 250 giornali diversi. Quella tradotta da Coconino sarà la raccolta The Big Book of Hell, l'antologia delle migliori strisce scritte tra gli anni 80 e gli anni 90, curata proprio da Matt Groening in persona. Sarà tradotto da Francesco Pacifico e vedrà la luce nella seconda metà del 2018. L'editore ha confermato che questo è l'inizio di una collaborazione con Matt Groening, quindi non si tratterà di una sporadica pubblicazione, e che ha in progetto quindi anche la pubblicazione di altri volumi della serie. In questa storia abbastanza assurda vediamo Matt Groening mettere sul piatto veramente una meriade di personaggi allucinanti. I conigli antropomorfi Binky, Sheba e Bongo, è la coppia gay composta da Akbar e Jeff. E con questi personaggi assurdi veramente Matt Groening affronta un casino di argomenti e temi scottanti che vanno dal sesso alla morte fino ad arrivare a religione e politica. Disegnata in stile minimale cartunesco, caratterizzata da un'ironia amara e a volte nonsense, mostra tutto il genio di Matt Groening prima che esplodesse definitivamente con i Simpson. Nel 2007 l'autore ribattezzò la striscia Life is Well, 
e cominciò ovviamente a diradare le uscite essendo al lavoro su due mega serie animate come i Simpson e Futurama. L'ultima e conclusiva striscia fu pubblicata il 6 giugno del 2012. Si conclude anche Prison School il 4 aprile 2018 e la Kodansha metterà una fascetta promozionale proprio sull'ultimo volume, il ventottesimo, con un messaggio della regina dei manga Romiko Takashi che invita a leggere questa bella serie. E questa fascetta inoltre segnala un po' dei numeri raggiunti da Prison School che ha venduto 13 milioni di copie tra fisiche e digitali e dice anche che il maestro Iramoto si metterà poi al lavoro sulla sua serie precedente lasciata in sospeso ovvero Me and the Devil Blues composta per ora da 5 volumi. Queste erano le news della settimana, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto come al solito con un commento, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, iscrivetevi al canale attivando le notifiche, aprite il box informazioni qui sotto che è pieno di info utili, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!